বাংলাদেশে বসবাসরত মার্কিন নাগরিকদের চলাফেরায় নতুন করে সতর্কতা জারি ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের হামলার আশঙ্কা বিদেশি খুনের ঘটনায় ক্রেতা প্রতিষ্ঠান এইচএনএম বৈঠক বাতিল করেছে এমন তথ্য সত্য নয় বলছে বিজিএমইএম বাংলাদেশ সফরের দাবি পণ্যের শুল্ক কোটা মুক্ত প্রবেশাধিকার না থাকায় মালয়েশিয়ার সঙ্গে বাড়ছে বাণিজ্য ঘাটতি যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্য সম্প্রসারণের আশ্বাস মালয়েশিয়ার এবং টিপিপি চুক্তির বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার এক সঙ্গে কাজ করার আশাবাদ বাণিজ্যিক কিছু বিষয়ে আরও সমঝোতার প্রয়োজন বলছে ওয়াশিংটন দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্য আর আপনাদের সঙ্গে রয়েছে মেজি মাহমুদ দর্শক অর্থ বাণিজ্যের অন্যান্য খবরের সঙ্গে আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ মালয়েশিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে আর এ নিয়ে কথা বলতে আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ মালয়েশিয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ বিএমসিসি এর সাবেক সভাপতি সৈয়দ মজিম হোসেন সৈয়দ মজিম হোসেন ধন্যবাদ সময় স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত আপনার সাথে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাব তবে তার আগে কিছু খবর জেনে নিচ্ছি অন্যান্য কিছু খবর বাংলাদেশে বসবাসরত মার্কিন নাগরিকদের চলাফেরায় নতুন করে সতর্কতা জারি করেছে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস গত রাতে দূতাবাসের ওয়েবসাইটে সতর্কতা জারি করা হয় হালনাগাদ করা বার্তায় বলা হয়েছে বিদেশিদের নিরাপত্তায় বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশের নাগরিকদের ওপর হামলা করার বিশ্বাসযোগ্য তথ্য রয়েছে তাদের কাছে তবে নাগরিকদের চলাফেরা সীমিত করার মতো কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি বলে জানানো হয়েছে বার্তায় নিরাপত্তা বার্তায় হোটেলে অবস্থানরত পশ্চিমা নাগরিকদের সাবধানে থাকতে বলা হয়েছে বিদেশি খুনের ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান এইচ এন এম এর প্রতিনিধিরা বৈঠক বাতিল করেছে এমন তথ্য সত্য নয় বলে জানিয়েছেন বিজিএমই এর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান শনিবার বিজিএমই এ ভবনে পোশাক শিল্পের পরিস্থিতি নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন গত বুধ এবং বৃহস্পতিবার এই দুই দিন এইচ এন এম প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ সফর করে বৈঠক করেছেন বলেও জানান তিনি নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন বিজিএমই এর সভাপতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সহ এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বারো দেশের ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ চুক্তিতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে ক্ষতির সম্মুখীন হবে উল্লেখ করে রপ্তানিকারকদের জন্য ডলারের আলাদা বিনিময় হার অবকাঠামো উন্নয়ন গ্যাস বিদ্যুৎ সমস্যা পোশাকের ন্যায্য মূল্য সহ বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন তিনি পোশাক শিল্প এসব সমস্যা সমাধানে কাজ করার আশ্বাস দেন নবনির্বাচিত সভাপতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সহ এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বারোটি দেশ ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এই চুক্তির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বে কিভাবে সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারি তার কৌশল নির্ধারণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করব। গেল কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের সঙ্গে বেড়েই চলেছে মালয়েশিয়ার বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ এক্ষেত্রে পণ্যের শুল্ক কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার না থাকাকেই দায়ী করে দেশি উদ্যোক্তারা বলছেন দুদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য এসব বাধা দূর করার পাশাপাশি প্রয়োজন রপ্তানি তালিকায় নতুন পণ্যের সংযোজন তবে মালয়েশিয়া সরকার বলছে শুধুমাত্র শুল্ক কোটামুক্ত বাজারের বিষয়টি নিয়ে নয় বরং দুদেশের ব্যবসায়ীরা যাতে যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে পারে সে ব্যাপারেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে দেশটি বিস্তারিত জানাচ্ছেন জুবায়ের ফয়সাল দুই হাজার চোদ্দ পনেরো অর্থ বছরে মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশের আমদানির পরিমাণ এক হাজার দুইশো আটাশি মিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য বিপরীতে রপ্তানি মাত্র একশো চল্লিশ মিলিয়ন ডলার এই এক বছরেই দুদেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ সাড়ে এগারোশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার বর্তমানে মালয়েশিয়া চারশো চুরানব্বইটি ট্যারিফ লাইনের মধ্যে একশো সাতানব্বইটির আওতায় মাত্র উনিশটি বাংলাদেশি পণ্যকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিচ্ছে এই অবস্থায় দুদেশের যৌথ উদ্যোগ আর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময়ের লক্ষ্যে ঢাকায় আয়োজিত হয়েছে চতুর্থ শোকেস মালয়েশিয়া প্রদর্শনী 
বাংলাদেশ কে নিজেদের পণ্য আর সেবা খাতের অন্যতম বড় বাজার উল্লেখ করে এ ধরনের আয়োজনকে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের সুযোগ হিসেবেই দেখছেন মালয়েশীয় উদ্যোক্তারা ইনভেস্টিং মো ইন বাংলাদেশ প্রচুর মালয়েশীয় উদ্যোক্তা এখন বাংলাদেশে বিনিয়োগ করছে এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ এখানকার বিশাল ভোক্তা গোষ্ঠী জনসংখ্যায় এ দেশের মূল সম্পদ তবে মালয়েশিয়ার বাজারে রপ্তানি পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার না পেলে অদূর ভবিষ্যতে তাদেরকে বিপাকে পড়তে হবে বলে মত দেশীয় উদ্যোক্তাদের দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকায় এই বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য সরকারের পক্ষ থেকেও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে তাদের সেখানে আমাদের একটা বেরের আছে যেটা আপনার ডিউটি ফ্রি অ্যাক্সেসটা মালয়েশিয়াতে এরকম নেই এগুলো যদি সলভ হয়ে যায় ডেট গ্যাপটা অনেক কমে আসবে বাংলাদেশের যে বাস্কেটের যে পণ্যগুলো আছে এগুলি সম্বন্ধে মালয়েশিয়ান ভোক্তারা তেমন मालयिया रप्तानी कर নতুন পণ্য মালয়েশিয়ার বাজারে রপ্তানি করার কথা বলা হচ্ছে নতুন পণ্য কি হতে পারে মালয়েশিয়ার বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রথমে আমি একটা কথা বলি যে আপনারা বলছেন যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছি না বলি আমরা সেখানে শুল্ক এবং কোটা মুক্ত সুবিধা কোটা মুক্ত সুবিধা পাচ্ছি না বলি আমরা সেটা পাচ্ছি না কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের সরকার এবং মালয়েশিয়ান সরকারের সাথে একটা এফটিএ ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট সাইন করার জন্য মালয়েশিয়ান সরকার আমাদের সরকারকে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছে ওই প্রস্তাব এখন আমাদের সরকার এই পর্যায়ে সেটা রিভিউ করা হচ্ছে এবং সেটা হয়তো আমরা ওদের ভবিষ্যতে সেটা যদি পেয়ে যাই আমরা যদি মালয়েশিয়ানদের সাথে এফটিএ করতে পারি তাহলে আমাদের সমস্ত প্রোডাক্টগুলো সেখানে শুল্কমুক্ত যেতে পারবে এখন বিষয়টা হলো আমাদের শুল্কমুক্ত যাওয়া আর শুল্ক থাকা আমাদের প্রোডাক্টগুলো কী আছে আমাদের প্রোডাক্টে যদি যেতে আমরা যদি আমাদের রপ্তানি পণ্যের যদি তালিকা খোঁজেন তাহলে মালয়েশিয়াতে যাওয়ার মতো রপ্তানির যোগ্য তালিকা কী আছে সেটা হলো যে আমাদের গার্মেন্টস যদি হাইয়েস্ট এক্সপোর্ট এখনও সেখানে আমাদের গার্মেন্টস হাইয়েস্ট এক্সপোর্টে হচ্ছে কিন্তু সব আইটেমগুলো সেখানে যাচ্ছে না আমাদের সেখানে বেশিরভাগে নিট গার্মেন্টগুলো যাচ্ছে আমরা মনে করি যে আমাদের ট্রাউজার আমাদের আমাদের শার্টস আমাদের সব কিছু সেখানে যাওয়া উচিত মালয়েশিয়ান ড্রেস আমরা এখানে বানাচ্ছি না মালয়েশিয়ান ড্রেসগুলো সেখানে যেতে পারে তাহলে সেখানে কিন্তু এটা কিন্তু কোটা মুক্ত আছে আমি শুল্কমুক্ত আছে আমাদের সিরামিক প্রোডাক্ট আছে উই আর দি ওয়ান অফ দি বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সেই সিরামিক প্রোডাক্টগুলো আমরা সেখানে যেতে পারছি না সেখানে কিন্তু শুল্ক আছে এবং শুল্ক থাকাতে সেটা পাচ্ছি না ভ্যালু এডিটেড এডিশন প্রজেক্ট প্রোডাক্ট যেগুলো আছে যেমন আমাদের আমাদের আপনার জুতো আমাদের মানে চামড়া চামড়া জাত দ্রব্য সেখানে আমরা ভালো রকমের মার্কেটিং করার জন্য পেনেট্রেট করার মতো আমরা সেখানে আমাদের প্রোডাক্টগুলো তুলে ধরতে পারছি না এই কারণে বাংলাদেশে অনেক সময় ইগনোরেন্সের কারণে আমাদের রপ্তানি হচ্ছে না তেমন বেশি এটা শুধুমাত্র মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে বলবো না সারা পৃথিবীতে আমরা মার্কেটিং সাইটটা ভীষণভাবে দুর্বল আমরা আমাদের এই প্রোডাক্টগুলোকে মার্কেটিং করার জন্য মালয়েশিয়ানরা যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছে যেমন ধরেন আজকের এই গত তিন দিনের যে মেলাতে প্রায় আশি জন মালয়েশিয়ান লোক এসছে সত্তরটা কোম্পানি এসছে এখানে আমরা আরও জায়গা দিতে পারিনি তাদেরকে আরা প্রায় দশ পনেরোটা কোম্পানি আরও স্টল চেয়েছিল আমরা দিতে পারিনি তো এদের এদের যে উদ্যোগ ওরা যে নিজের এখানে বসে তারা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছে পত্রিকা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছে তারা ডোর টু ডোর তারা আপনার খবর নিচ্ছে তারা প্রায় সাত হাজার থেকে আট হাজার আমাদের বাংলাদেশের ইম্পোর্টার এবং ট্রেডারদের কাছে ইমেল পাঠিয়েছে এই যে একটা উদ্যোগ এই যে সরকারি লেভেল থেকে ওদের এবং প্রাইভেট লেভেল থেকে এই যে উদ্যোগটা আছে আমাদের সেই উদ্যোগটা নাই আমি মনে করি যে আমাদের উদ্যোগটা প্রয়োজন আর একটা জিনিস এফটিএ সম্পর্কে আমাদের একটা ভালো খারাপ ধারণা আছে যে আমরা যদি এফটিএ করে ফেলি তাহলে মালয়েশিয়া থেকে সব মালয়েশিয়া যে ট্যাক্স বিহীন আর আমরা আমাদের তো কিছু নাই আমরা পাঠাবো ওটা গিয়ে তা আমাদের সবগুলো ট্যাক্স বিহীন হবে আমরা কোনো ট্যাক্স থাকবে না কিন্তু মালয়েশিয়া থেকে সব কিছু এসে যায় বিনা ট্যাক্সে বিনা শুল্কে তাহলে হবে এটা কি আমাদের মার্কেট ছয় লাভ হয়ে যাবে কি ওদের প্রোডাক্টে এই জন্য আমাদের এনবিআর থেকে এটার অবজেকশন আছে কিন্তু আমি মালয়েশিয়ান ট্রেড মিনিস্টার যিনি আছেন দুই দুইবার ওনার সাথে কথা বলেছি উনি আমাকে একটা জিনিস বলেছেন যে তোমরা আমাদের সাথে এফটিএ অ্যাগ্রিমেন্ট সাইন করো তোমরা ফার্স্ট এই যে আমরা তোমাদের সমস্ত প্রোডাক্ট দিয়ে দেবো ফ্রি ফ্রি ট্যাক্স কিন্তু আমাদের সমস্ত প্রোডাক্ট তোমরা ফ্রি ট্যাক্স দিও না আমরা কি ফেজ বাই ফেজ তোমরা ফার্স্ট কিছু প্রোডাক্ট আমাদের যাবে আর কিছু প্রোডাক্ট পরে যাবে 
এইভাবে পাঁচ দশ বছর পরে আমাদের সমস্ত ফ্রি টেড হয়ে যাবে এটা একটা প্রসেস হতে পারে আর একটা জিনিস হলো ফ্রি টেড মালয়েশিয়া থেকে আমরা পাম অয়েল ইম্পোর্ট করি ক্রুড পাম অয়েল জিরো ট্যাক্স তো অলরেডি মেজর পোর্শন অফ দেয়ার এক্সপোর্ট বাংলাদেশে এফটিএ করে রেখেছে মানে এমনি ফ্রি ট্যাক্স করে রেখেছে আমরা সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার এখনো কেন বুঝতে পারছে না যে ফ্রি ট্যাক্স করলে মানুষের থেকে খুব বেশি প্রোডাক্ট এসে যাবে আমরা পাঠাতে পারবো না এই কথাটা এখনো আমার কাছে বোধগম্য হচ্ছে না আমি মনে করি আমাদের এফটি যদি সাইন হয়ে যায় বাংলাদেশে রপ্তানি বেড়ে যাবে আর বিষয়টা হল রপ্তানি গ্যাপ যেটা আছে রপ্তানি গ্যাপ কিসে আছে রপ্তানি গ্যাপটা হলো যে তাদের রপ্তানি কেন বেশি হচ্ছে কী রপ্তানি হচ্ছে আমাদের পামাল রপ্তানি হচ্ছে কী রপ্তানি হচ্ছে আমাদের পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট রপ্তানি হচ্ছে তো পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট ইটস একটা কন্ট্রাক্ট সাইন করলে বিলিয়ন ডলার মানে ইস এ হিউজ মানে ভ্যালু আর পাম অয়েল বাংলাদেশে ষোলো কোটি লোকে পাম অয়েল খায় পাম অয়েলের ক্ষেত্রে তো এসে যাচ্ছে আটশো মিলিয়ন ডলারের মতো তাহলে আটশো মিলিয়ন ডলার পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট যদি আপনি ধরেন আরও আটশো মিলিয়ন ডলার তো ষোলোশো মিলিয়ন ডলার এখানে হয়ে যায় যখন এই পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট বেশি আসে তখন আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি অনেক বেড়ে যায় আর এইবারকার বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা কম আমি বলবো এই জন্যে বিকজ অফ পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টের এবং পাম অয়েলের দামটা বাজারে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে অনেক কমে গেছে যার ফলে আদার ওয়েজ আমরা এর আগের বছর টু বিলিয়ন ডলার ইম্পোর্ট করেছি মালয়েশিয়া থেকে কিন্তু এই বছর ইট ইজ অনলি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন ডলার এটা কমেছে বিকজ অফ দি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইস কমে গেছে আদার দেন দি পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস অ্যান্ড পাম অয়েল যদি ধরেন সেখানে মালয়েশিয়ার থেকে প্রোডাক্ট আছে হার্ডলি তিনশো থেকে চারশো মিলিয়ন ডলার অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হচ্ছে হান্ড্রেড ফোর্টি মিলিয়ন ডলার একশো চল্লিশ মিলিয়ন ডলার আমরা রপ্তানি করছি হুইচ ইজ এ টোটালি রিয়েলি ইচ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্টস সেখানে কিন্তু পেট্রোলিয়াম মতো একটা বড় একটা প্রোডাক্ট আমরা পাচ্ছি না আমি মনে করি যে আমরা এটাও আমরা কাভার আপ করতে পারবো যদি আমরা আমাদের এই দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতিতে কমানোর জন্য যে উদ্যোগগুলো প্রয়োজন যেমন আমরা মালয়েশিয়ান থেকে বলছি তোমরা বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রি করো তোমরা এখান থেকে ইন্ডাস্ট্রি করে তোমরা প্রোডাক্ট এখান থেকে নাও কারণ তোমাদের উৎপাদন খরচ অনেক বেশি আমাদের এখানে যদি উৎপাদন করো উৎপাদন খরচ অনেক কমে যাবে তাহলে তোমরা যখন ইম্পোর্ট করবে ফ্রি ট্যাক্সি ইম্পোর্ট করবা এবং মার্কেটিংয়ের জন্য তোমাদের সুবিধা আছে তোমরা তোমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট আছে যেমন কালকে আমি একটা বিস্কিট কোম্পানি বলবো হি হ্যাজ এ টোয়েন্টি টু কান্ট্রিজ এক্সপোর্ট করে প্রায় ফিফটিন মিলিয়ন ডলার প্রোডাকশন আছে তার এবং সে আমাকে বললো যে তোমার এখানে যদি করতে পারি ওই সব দেশে কি আমি মাল পাঠালে আমি ফ্রি পাঠাতে পারবো আমি বললাম অবশ্যই দিস ইজ এ আমাদেরকে জিএসপি ফেসিলিটিস আছে ট্যাক্স ফ্রি ফেসিলিটিস অল ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ আমেরিকা কানাডা জাপান অস্ট্রেলিয়া আপনি বলেন ইভেন চায়না এবং ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান মার্কেট ইজ এ হিউজ মার্কেট ওয়ান বিলিয়ন পিপলস মোর দ্যান ওয়ান বিলিয়ন পিপলস মার্কেট বাংলাদেশে প্রডিউস করবা ইন্ডিয়াতে এক্সপোর্ট করবা তুমি মালয়েশিয়া থেকে এক্সপোর্ট করো সেখানে ট্যাক্স দিতে হয় স্যার মজা মোশন আপনি বলছিলেন যে মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে এরকম একটি বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন আমি একটু জানতে চাইবো আপনার কাছে সেটা হচ্ছে অনেকেই বলে যাচ্ছেন যে মালয়েশিয়া বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য যৌথ বিনিয়োগটি জরুরি তো সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়ান এবং বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের যৌথ অংশীদারিত্ব বা যৌথ বিনিয়োগটি কেমন হতে পারে সে বিষয়ে যদি আমাকে বলেন চমৎকার সুযোগ এই মুহূর্তে আমাদের এখানে অলরেডি যৌথ বিনিয়োগ হচ্ছে যেমন কার অ্যাসেম্বলিং আজ পর্যন্ত আমরা জাপানের এত কার ইউজ করি কিন্তু জাপানিজ কার অ্যাসেম্বলিং এখানে খুব একটা প্রচুর আসেনি কার অ্যাসেম্বলিংয়ের জন্য প্রোটন সাগা বাংলাদেশে অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান করবে এটা যৌথ উদ্যোগে পিএসপি গ্রুপের সাথে আমাদের এখানে টেক্সটাইল সেক্টর ইজ এ হিউজ সেক্টর আমাদের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ এখন আমরা শর্টফল আছে টেক্সটাইল সেক্টরে একটা লার্জ ইনভেস্টমেন্ট আছে এক এখান গ্রুপের সাথে তারা এখানে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে ছোটোখাটো হিসেবে ফুড সেক্টরে অনেক প্রজেক্ট এখানে আসতেছে যেটার হয়তো খবর আমরা সকলে জানি না পাওয়ার প্লান্টের ক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশের ঢাকার পাশে পাশে যে পাওয়ার প্লান্ট আছে বাংলাদেশ ঢাকার এইটটি পারসেন্ট পাওয়ার মালয়েশিয়ান পাওয়ার প্লান্ট থেকে সাপ্লাই করা হয় এখন আর একটা নতুন পাওয়ার প্লান্ট বারোশো মেগাওয়াটের হতে যাচ্ছে এটা যত উদ্যোগে এগুলো এগুলো কিন্তু বাংলাদেশের পার্টনার উড বি দেয়ার আমরা বাংলাদেশিরা এখন ওদের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে কাজ করার জন্য ইট নিস এ মোর স্টাডি আমরা কী ফ্যাসিলিটিস দিচ্ছি সেগুলো ঠিক মতো অনেকে বাইরে জানে না আমরা যে অনেক বলছি যে আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিস আসলে কি সেটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস দিচ্ছে কি না সেটা দিচ্ছে কি না সেটা তাদের সন্দেহ আছে যখন অ্যাপ্লাই করা হয় এরপরে দুই বছর লাগে তিন বছর লাগে পারমিশন দিতে তো এইগুলো কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সহজীকরণ সরলীকরণ যদি না করা যায় তাহলে ইনভেস্টমেন্ট শুধু মালয়েশিয়া কেন পৃথিবীর কোনো দেশ থেকে আসবে না আচ্
তোমরা বাইরে চলে যাও গো অ্যাব্রড এবং তাদেরকে ফান্ড এই যে শিপমেন্ট মানে আমি ট্রান্সফার করার জন্য ইন্ডাস্ট্রি শিপমেন্টের জন্য এই যে পয়সা পর্যন্ত আপনার তারা দিতে রাজি আছে সরকার দিবে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে বাংলাদেশ যদি আরও মোর উদ্যোগী হয় আমাদের সরকার এবং ব্যবসায়ীরা যদি আরও বেশি উদ্যোগী হয় তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ মালয়েশিয়াতে অ্যাট্রাক্ট করতে পারবো আমি আপনাদেরকে মালয়েশিয়া চেম্বার দুটো মেলা করি একটা হলো শোকেজ মালয়েশিয়া ইন বাংলাদেশ মালয়েশিয়ান প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেসকে তুলে ধরি আর একটা হলো যে বাংলাদেশি প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসকে তুলে ধরার জন্য শোকেজ বাংলাদেশ ইন মালয়েশ সম্প্রতি হয়ে গেল যে মালয়েশিয়ান শোকেজ সেখান থেকে আমি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে যে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা কি জানলেন কি শিখলেন এবং কতটুকু লাভবান হলেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা খুব ভালো প্রশ্ন সেটা হলো বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা আমার এই মেলাতে আমি বলবো যে পাঁচ হাজারের মতো লোক এসছে এর মধ্যে বিজনেসম্যান এসছে অন্তত দুই হাজার পিপল তারা বাংলাদেশে যা যে পণ্যগুলো তারা নিয়ে এসছে এই পণ্যগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা হলো এই হাইটেক প্রোডাক্ট ধরেন একটা তালা কোম্পানি আমি দেখলাম তালা কোম্পানি যে একটা লক বানাচ্ছে তারা ভেরি প্রেসিশন লকস বুঝছেন আমরা যদি এটা এখানে বানাইতে পারি আমি শুনলাম সে নাকি অলরেডি গোটা আট দশটা কোম্পানির সাথে সে কথা বলেছে আমাদের এখানে বিস্কিট কোম্পানি এসছে বিস্কিট কোম্পানি এসছে ফুড কোম্পানি এসছে আমাদের আপনার হেলথ কেয়ার আমাদের ট্যুরিজম সেক্টর আপনি শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন বাংলাদেশ থেকে ট্যুরিস্ট যায় দুই লক্ষ চার হাজার লোক মালয়েশিয়াতে গিয়েছে দুই লক্ষ চার হাজার লোক আর মালয়েশিয়া থেকে এসেছে হার্ডলি দুই চার হাজার তো এই যে গ্যাপটা এই যে বিরাট গ্যাপটা এটা আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে আমরা এই মেলার সাথে সাথে আমরা তিনটা সেমিনার করেছি একটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিজ ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড মালয়েশিয়া আর একটা হচ্ছে আমাদের হেলথ কেয়ার আর একটা ছিল আমাদের ট্যুরিজমের উপরে বিলিভ মি অ্যান্ড ইট ইজ এ ফুল প্যাক্ট অফ দ্য পিপলস এবং এটা আমার কাছে একটা ভালো লাগে যে আমাদের সাকসেসফুলি সেমিনারগুলো করতে পারি যে কিছু রিকমেন্ডেশন সেখানে ভালো আছে ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিজ আমাদের এখানে যে ইপিজের হচ্ছে এটা তো জানতো না মালয়েশিয়ানা জানে না এটা আমাদের আমাদের ই জেটগুলো ইকোনমিক জোন যেগুলো আছে সেই জানানোটা তো প্রয়োজন আমাদের এবং যে ইনফরমেশান আমরা পেলাম সেখানে অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে সেই খবরটা জানলে তারা তো আসবে এখানে বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যেটা হলো জায়গা সমস্যাটার জন্য আসল তো জায়গাটা যদি ইপিজের থেকে ইজের থেকে যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে মালয়েশিয়ানরা উইল বি ইন্টারেস্টেড কিন্তু মালয়েশিয়ানদের কাছে অ্যাওয়ারনেসটা ডেভেলপ করতে হবে সিমিলারলি আমরা ট্যুরিজম যেটা তাদের থেকে দুই লক্ষ চার হাজার আমরা লোক গিয়েছি আমাদের এত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে আমার মনে পৃথিবীর একটি দেশের মধ্যে এতগুলো ট্যুরিজমের প্রোডাক্ট পৃথিবীতে কোথাও নাই সেই প্রোডাক্টগুলো থাকার অবস্থাতেও আমরা সেটা ডেভেলপ করতে পারছি না আমরা মালয়েশিয়ানদেরকে বললাম তোমরা তো ট্যুরিজমের সেক্টরে ইউ আর দি নাম্বার ওয়ান ইন দ্য হোল এশিয়া এবং সেখানে তারা থার্টি ফাইভ বিলিয়ন ডলার তারা শুধু ট্যুরিজম সেক্টর থেকে কামায় আমরা সেমিনারে বললাম তোমরা কাম টু বাংলাদেশ অ্যাভেল দিস অপরচুনিটিস আমাদের প্রোডাক্টগুলো নিয়ে তোমরা মার্কেটিং করো তোমাদের ট্যুরিস্টদেরকে এখানে ডাইভার্ট করো এটা যদি আমরা করতে পারি একটা প্রশ্ন বড় সুন্দর প্রশ্ন করেছে কক্সবাজারে গেলাম আমি যে হোটেলে আছিলাম আর পাঁচ মিনিট দশ মিনিট দূরে আরেকটা হোটেল দেখা গেল যে আমার জানলে যখন আমি খুললাম ওর রুমটা আমি দেখছি আমার রুমটা সে দেখছে তো হাউ ক্যান ইউ এক্সপেক্ট দ্য টুরিস্ট উইল কাম তো আপনাকে সেই এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে এই প্রশ্নগুলো সেখানে এসছে তারপরে আমাদের হোটেল ট্যাক্স ছাব্বিশ পার্সেন্ট মানে আপনাকে টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট একটা যদি হোটেল মানে ট্যাক্স দিতে হয় একশো ডলার হোটেল একশো ছাব্বিশ ডলার থাকতে হবে একটা টুরিস্ট চায় কমফোর্টেবল লিভিং অ্যান্ড মিনিমাম একটা এক্সপেক্টেড তারা মিনিমাম একটা রেটে থাকতে চায় তাহলে তারা সেখানে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু আমাদের সেই সুযোগটুকু নাই আমি মনে করি যে এই মেলা থেকে এই যে আমাদের সেমিনার থেকে ট্যুরিস্ট কোম্পানি আর ট্যুরিজম কোম্পানি ছিল প্রায় বারোটা কি চোদ্দোটা এবং সেখানে আমাদের দেশের লোকেরা সেটা জানছে এবং অনেক কোম্পানি এখানে তাদের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে কাজ করতে চাচ্ছে আমি অনেকগুলো কোম্পানির সাথে কথা বলেছি মালয়েশিয়ান কোম্পানি দে আর ভেরি হ্যাপি তারা বলে যে বাংলাদেশ যে এরকম একটা সুন্দর মার্কেট বাংলাদেশে এরকম একটা অফরন্ত সুযোগ আছে এটা তো আমার জানা ছিল না এরকম তারা এখানে আসতে চায় এবং অনেকে এখানে ইন্ডাস্ট্রি করতে চায় আমি মনে করি দিজ আর দি অ্যাচিভমেন্ট অফ ফেয়ার এবং আশা করতে চাই আগামীতে আমরা এই অ্যাচিভমেন্টগুলোকে আরও ভালোভাবে তুলে ধরার জন্য সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন আপনাকে মালয়েশিয়াতে যখন আমরা মেলা করি আমার ইপিবি যায় না আমার ট্যুরিজম কর্পোরেশন যায় না তো যদি ট্যুরিজম কর্পোরেশন যদি না যায় তাহলে আপনি কী করে আপনার কথাটা মানুষকে বলবেন আমাদের ইপিবি যদি না যায় তাহলে আপনি কী করে এক্সপানশন করবেন দেয় আমাদের এক্সপান্ড অব দি প্রোডাক্ট এক্সপানশন করবেন মজা মসন আরেকটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসে আমি জনশক্তি রপ্তানি প্রসঙ্গে যদি আসি
জনশক্তি রপ্তানি করা হবে মালয়েশিয়ার বাজারে আমরা জানি যে জনশক্তি রপ্তানি করা হবে এর আগেও বলা হয়েছিল যে গেল 5 বছরে 5 লাখ জনশক্তি রপ্তানি করা হবে কিন্তু সেটি আমরা বিভিন্ন সময় দেখছি যে হচ্ছে না বিভিন্ন রকম রপ্তানির যে আমাদের যে বন্ধ দুয়ার সেটি খুলছে না মালয়েশিয়ায় তো বাংলাদেশের জন্য এই শ্রম বাজার রপ্তানি মালয়েশিয়াতে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন এবং কেন এই বাধার মুখে পড়ছি বারবার আমরা জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে এখানে তো আপনি দেখেন 15 লক্ষ লোক তারা যে নেবে এটা তো বাংলাদেশ সরকার বলে না যৌথভাবে বলেছে অর্থাৎ সেখানে 15 লক্ষ লোকের ডিমান্ড আছে এখন বিষয়টা হলো যে কি করে আমি এই 15 লক্ষ লোকটা পাঠাবো সেখানে জি টু জি মিছিলের সরকার টু সরকার गवर्नमेंट টু गवर्नमेंट যে নেগোসিয়েশন বা হলো কথাবার্তা হলো এগ্রিমেন্ট সাইন করলো এখন সরকার কি এই ব্যবসাটা করে সরকার এই ব্যবসাটা করে না কি করলো সরকার মাঝখান দিয়ে কতগুলো এনলিস্টমেন্ট করলো রেজিস্ট্রেশন করলো গ্রামে গঞ্জে ইউনিয়ন লেভেল রেজিস্ট্রেশন করতে বাঙালিরা পয়সা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করছে অনেক জায়গায় ঘুষ দিয়েছে এবং সেখানে দিয়ে এখন 14 লক্ষ লোকের রেজিস্ট্রেশন আছে বাংলাদেশ সরকারের কাছে সার্ভারের মধ্যে আছে এরা আমাকে প্রশ্ন করছে অনেকে যে আপনি রেজিস্ট্রেশন করে নিলেন কিন্তু আপনারা লোক নিচ্ছেন না পাঠাচ্ছেন না কেন প্রশ্নটা হলো যে কে পাঠাবে সরকার পাঠাবে তো সরকার যেহেতু ব্যবসা করে না সরকারের পক্ষে এটা সম্ভব না সরকার যেটা করতে পারে মনিটরিং করতে পারে আমরা বারবার একটা জিনিস বলছি সরকারকে যে আপনারা জি টু জি এটা হবে না পৃথিবীর কোথাও জি টু জিতে আপনারা কাজ করছেন না খালি মালয়েশিয়াতে আসি জি টু জি শুরু করলেন এবং এই জি টু জি করে এখন আপনারা যে কাজটা করেছেন সেটা হলো আমাদের টোটাল রপ্তানিটা বন্ধ করে দিলেন আর সেই জন্য নৌকা করে মানুষ যাচ্ছে বিকজ ডিমান্ড ইজ দেয়ার দেখেন ডিমান্ড যদি না থাকতো এত কষ্ট করে নৌকা করে যাওয়ার তো প্রশ্ন ছিল না আজকে ডিমান্ড আছে ডিমান্ডের কার্যকরী করার জন্য আমাদের উদ্দেশ্য আমরা আমরা বারবার বলতে চাই এখনো বলবো যে সরকার অবশ্যই বেসরকারি খাতকে যদি ইনভলভ না করে তাহলে এটা কোনো দিনও সাকসেসফুল হবে না আর বেসরকারি খাতকে ইনভলভ করার অর্থ আরও একটা জিনিস আছে সেখানে যেন কোনো রকম প্রবলেম ক্রিয়েট না হয় সেখানে যেন কোনো সিন্ডিকেট যেন না হয় সেই দিক থেকে অবশ্যই সরকারকে মনিটরিং করতে হবে বেরি সিরিয়াসলি আমাদের প্রায় এগারোশো বারোশো লাইসেন্স আছে ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্টের জন্য সেই লাইসেন্স হোল্ডাররা যেন স্বচ্ছন্দে এবং কম্পিটিটিভ হয়েছে তারা যেন মানুষ রপ্তানি করতে পারে বা আমাদের আমাদের লেবার রপ্তানি করতে পারে সেই সুযোগটা সরকারকে করতে হবে এখন সেখানে কিছু বাধা আমাদের এখানে আছে কিছু বাধা ওদের ওখানে আছে সেই বাধাগুলো অতিক্রম করার জন্য যখন আমাদের নেগোসিয়েশন হয় আমি মনে করি যে নেগোসিয়েশনের অবশ্যই আমাদের বাইরের রিপ্রেজেন্ট থাকতে হবে প্রাইভেট সেক্টর থেকে থাকতে হবে দরকার হলে এফবিসিজিএ থেকে থাকতে হবে তাহলে সেখানে নেগোসিয়েশনটা অবশ্যই ফ্রুটফুল হবে আমি বিশ্বাস করি এখনও সুযোগ আছে যদি সরকার নমনীয় হয় সরকার নাকি এখন একটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস বানাচ্ছে সেখান থেকে নাকি সব লোক পাঠাবে ওই ওয়ান স্টপ সার্ভিস দিয়ে সিন্ডিকেশনে যদি সুযোগ হয়ে যায় গিয়ে তাহলে কিন্তু বিপদ হয়ে যাবে গিয়ে আবারও একটা গন্ডগোল হবে আবারও মেসাকার হয়ে যাবে গিয়ে আমাদের লেবারের প্রচুর পয়সা দিয়ে যাবে যেখানে এক লাখ টাকা নিয়ে যেতে পারবে দুই লাখ টাকা নিয়ে যেতে পারবে সেখানে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে যাবে সেই হিসাবে বন্ধ করতে হবে এবং আমার বিশ্বাস যে বাইরের সকল এক্সপোর্টার যারা আছে মেন পাওয়ার এক্সপোর্টার যারা আছে তাদেরকে ইনভলভ করলে বাইরেকে ইনভলভ করলে এই সুযোগটা আমাদের আসবে সো মজা মশাই আমাদের সময় খুব কম তবে সবশেষ যেটা জানতে যাবো আপনার কাছে সেটা হচ্ছে শিল্প বাণিজ্যে মালয়েশিয়া যে উন্নয়নের মডেল তার সাথে বাংলাদেশের কতটুকু সামঞ্জস্য রয়েছে কতটুকু তফাত রয়েছে এবং সেই তফাত দূর করার জন্য বাংলাদেশের কি করণীয় খুব সংক্ষেপে জানতে চাইবো আপনার কাছে পুরোপুরি জিনিসটা হলো আমাদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক খুব আই মিন এই সম্পর্কিত এটা মালয়েশিয়া পঞ্চাশ বছর আগে মালয়েশিয়ান ইকোনমি অ্যান্ড বাংলাদেশ ইকোনমি অলমোস্ট দি সেম কিন্তু সেই মালয়েশিয়ার ইকোনমিটা আজকে এই পর্যায়ে গেলো কীভাবে সেই পর্যায়ে যাওয়ার পিছনে যে কাহিনীটা আছে যে গল্পটা আছে সেই গল্পটা আমাকে জানতে হবে ওই গল্পটা জেনে সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদেরকে আমাদের পলিসিগুলোকে সেভাবে কার্যকরীভাবে যদি আমরা করতে পারি তাহলে মালয়েশিয়ান মডেলটাকে বাংলাদেশে আমরা এখানে নিয়ে আসতে পারি অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট অপরচুনিটি ফর আস নাও আমি মনে করি যে মালয়েশিয়ানের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি আমরা আমেরিকার অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ হবে না ইউরোপিয়ান অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ হবে না জাপানিজ অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ হবে না মালয়েশিয়ায় অ্যান্ড সাউথ কোরিয়া এই কান্ট্রিগুলো থাইল্যান্ড এখানকার অভিজ্ঞতাগুলো কারণ আমরা একই রকম দেশ ছিলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা বাংলাদেশ মালয়েশিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য নিয়ে কথা বলছিলাম বাংলাদেশ মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাবেক সভাপতি সৈয়দ মজম হোসেনের সাথে যাচ্ছি পরের প্রসঙ্গে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির আলোচনা আয়োজন আলোচনা সভা শেষে ব্রিফিং চলছে আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে সার্বজনীন পূজা কমিটি প্রত্যেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই
তারই ধারাবাহিকতা বর্তমানে মহানগরের প্রতিটি থানায় মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির তৎপরতা রয়েছে এবার ঢাকা মহানগরে পুজোর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুইশো গুলশান বনানি ধানমন্ডি উত্তরা সিদ্ধেশ্বরী সূত্রাপুর কোতোয়ালি মিরপুর সহ মহানগরীর বিভিন্ন মন্দিরে জাঁকজমকের সাথে পূজা অনুষ্ঠিত হবে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি মহানগরের সব কোটি পূজার সমন্বয় করে থাকে পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশের আইজি ও মহানগর পুলিশ কমিশনার চোদ্দ দল সহ বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের বৈঠক হয়েছে তারা পুজোর সময় আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক থাকবে মর্মে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন ঢাকার সব কোটি পুজোর পুজোয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার রক্ষায় পুলিশ ও বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যের পাশাপাশি মহানগর সার্বজনীন পুজো কমিটির একক পরিচয়েও স্বেচ্ছাসেবকরা কাজ করবেন কয়েক বছর ধরে এই সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এখন পর্যন্ত মহানগরের আওতাধীন পূজা মণ্ডপ সমূহে কোনো ধরনের অঘটন অঘটন সংবাদ পাওয়া যায়নি তবে দেশের বিভিন্ন জেলায় অন্তত সতেরোটি পূজা মণ্ডপে প্রতিমা বাংসুরের খবর পাওয়া গেছে যা আমাদেরকে আশঙ্কিত করে দর্শক রাজধানী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির আয়োজনে আলোচনা সভা শেষে ব্রিফিং চলছিল আর আমরা তখন সরাসরি ছিলাম সেখানে যাচ্ছি পরের প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যৌথ বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ভারত বিনিয়োগ ফোরাম বিআইএফ শনিবার সন্ধ্যায় ওয়েস্টিন হোটেলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুই দেশের বিভিন্ন সেক্টরের উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতে এই ফোরামের আত্মপ্রকাশ হয় এ সময় জানানো হয় নেপাল ও ভুটান ফোরামে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া রয়েছে তখন ফোরামের নতুন নাম হবে বিবিআইএন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড মশিউর রহমান বলেন এই ফোরামকে কার্যকর করতে দুদেশের বেসরকারি খাতে যৌথ বিনিয়োগ বিদ্যমান শুল্ক অশুল্ক বাধা দূর এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে ভারতীয় হাই কমিশনার পঙ্কজ শরণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশকে বড় বাজার উল্লেখ করে বলেন দুদেশে যৌথ বিনিয়োগ হলে একদিকে বিদ্যমান বাণিজ্যিক ভারসাম্য দূর হবে অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বাড়বে ভারতের জ্বালানি ও পাওয়ার সেক্টর সহ বিভিন্ন খাতের উনত্রিশটি কোম্পানি ইতিমধ্যে এই ফোরামে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে ব্যবসায়িকভাবে সফল হতে স্বচ্ছতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করার আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এ বিসিসিআর সভাপতি মাতলুব আহমাদ শনিবার রাজধানীর মালিবাগে জাতীয় ক্ষুদ্র কুটির শিল্প সমিতির ত্রিশতম সাধারণ বার্ষিক সভায় তিনি আহ্বান জানান এ সময় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যেন সহজে ব্যাংক ঋণ পান সে বিষয়ে সব ধরনের সহযোগিতা করারও আশ্বাস দেন তিনি এছাড়া এসএমই ব্যবসা সম্প্রসারণে সিঙ্গেল ডিজিটে ব্যাংক ঋণের দাবির পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সময় মতো ঋণ পরিশোধেরও আহ্বান জানান এই ব্যবসায়ী নেতা চিটিং করে কোনো দিন আগানো যাবে না মাপে কম দিলেন সুতা বলেন এই গ্রেড দিলেন আরেক গ্রেড দেখবেন যে আপনি ধরা পড়ে যাচ্ছেন একদিন না একদিন আপনি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে ব্যাংকে যেমন প্রপোজিশন দেবেন ভেবে চিনতে দেবেন মনে করেন টাকাটা নিয়ে আসলাম আর দিতে হবে না এরকম চিন্তা করেন না কারণ এসিমির জন্য আমরা ঘোষণা করেছি যে সুদের হার নয় পার্সেন্টে আপনারা দিতে হবে দাবি আমার शारदीय दुर्गा पुजा उपलक्षे हिलि और आखाउरा स्थलबंदे आमदानी रप्तानी कार्यक्रम सामयिक भाव बंध घोषणा करपक्ष दुर्गा पुजा उपलक्षे आज थे टाना आठ दिन बंध थक हिलि स्थलबंदरदानी रप्तानी कार्यक्रम तब पानामा पोर्टर भेतरे जिसब पन्न्यवाह ट्रक रही है सेगल लोड आनलोड चलो पोर्ट कर এদিকে ভারত বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উনিশ থেকে আঠাশ অক্টোবর পর্যন্ত আখাউড়া স্থল বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ তবে একুশ ও বাইশ অক্টোবর শুধু মাছ রপ্তানি হবে এছাড়া পাসপোর্টধারী যাত্রীদের পারাপারের জন্য বন্দরের ইমিগ্রেশন সোনালী ব্যাংকের বিশেষ শাখার বুথ সহ বন্দরের শুল্ক বিভাগ খোলা থাকবে কৃষির আধুনিকায়ন ও কৃষিজাত পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়াতে পারে বাংলাদেশ গেল কয়েক দশকে কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে যে হারে উৎপাদন বেড়েছে সে হারে বাড়েনি 
কৃষি পণ্যের বহুবিধ ব্যবহার আর সংশ্লিষ্টরা বলছেন কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্পের প্রসার ঘটলে তা জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোস্তফা মাহবুব গেল কয়েক দশকে আশঙ্কাজনক হারে কমেছে দেশের কৃষি জমি এর পরও আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে বেড়েছে কৃষি পণ্যের উৎপাদন কৃষিখাতে বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি এ সময় বেড়েছে উন্নত গবেষণা ও দেশীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি তুলে ধরতে রাজধানীতে পঞ্চমবারের মতো হয়ে গেল চার দিনের ধান ও শস্য প্রযুক্তি প্রদর্শনী দু হাজার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ প্রদর্শনীতে উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবহৃত নানা যন্ত্রপাতি যেমন ছিল তেমনি ছিল উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতিও যদি দুইটা গরু দিয়ে একটা লোকে জমিটা চাষ করত তো সে এক বিঘা জমি চাষ করতে পারত ওই জায়গাতে এটা পনেরো বিঘা জমি চাষ করতে পারত কিন্তু খরচ দুইটা গরুর যে দাম আমার পাওয়ার টিলারের দাম একই এই মেশিনটা দিয়ে চাউলের মধ্যে যে লাল চাউল মরা চাউল থাকে কিংবা ডাউলের মধ্যে যে ডাস্ট থাকে ওইগুলি পরিষ্কার করা হয় অর্থনীতিতে কৃষিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পর তা থেকে নানা ধরনের মুখরোচক খাবার তৈরি ও তা বাজারজাতকরণ প্রয়োজন পড়ে এবারের প্রদর্শনীতে এমন সব খাবার তৈরির যন্ত্রপাতিও ছিল কুকিজ ড্রপ মেশিন বলে এটাকে এটা দিয়ে একশোর বেশি ডিজাইনের বিস্কিট বের করা যায় এটা এই মেশিনের পিছনে দুইটা লোক হলে যথেষ্ট জানা গেল উন্নত এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশীয় অনেক প্রতিষ্ঠানই শুরু করেছে খাদ্য পণ্য রপ্তানি প্রত্যেকটি মেশিন সম্পূর্ণ অটোমেটিক মেশিন যেটার মাধ্যমে আমাদের চিপস এবং চানাচুর প্রস্তুত হয় আমাদের মধ্যে দিয়ে আমরা তৈরি করতেছি নুডলস চিপস আমাদের চিপস তো ফ্লাওয়ার বেস চিপস আইসক্রিমের কোন এটা আপনার তৈরি হতো মানে ম্যানুয়ালি বাট शक्तिशाली अवस्थान तैर करते मुस्तफा महबूब समय বাংলাদেশ ভুটান ভারত এবং নেপালে চার দেশের মধ্যকার মোটর ভেহিকল এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী কাজ চলছে এবং আগামী জানুয়ারি থেকেই পরিবহনের কাজ শুরু হবে বলে মনে করেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তবে এই চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে সবার মানসিকতা পরিবর্তন জরুরি বলেও মনে করেন তিনি শনিবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত আঞ্চলিক যোগাযোগ সম্ভাবনা প্রতিবন্ধকতা শীর্ষক এক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে ঢাকাতে মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলেও জানান মন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন তিনি সেমিনারে আঞ্চলিক উন্নয়নে বিবিআইএন চুক্তির বিভিন্ন সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতার বিষয় তুলে ধরেন বক্তারা ঢাকা এবং আমাদের ছয়টা টেন্ডার হয়ে গেছে আর দুটা ডিসেম্বরের মধ্যে হবে ফেব্রুয়ারিতে আমরা শুরু করে দেব ফিজিক্যাল আমাদের <laughs> 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 বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক পর্যায়ের স্টার্ট আপ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি খাতের সংগঠন বেসিস ও সিরিস্টার্স ঢাকা যৌথভাবে আগামী বারো থেকে ১৪ নভেম্বর তিন দিনব্যাপী সিরিস্টার্স ওয়ার্ল্ড শীর্ষক এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে শনিবার এ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তথ্য জানান আয়োজকরা লেনদেন ভ্রমণ ও তথ্য প্রযুক্তি এই তিন বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এতে নির্বাচিত আঞ্চলিক পর্যায়ের সেরা বারোটি স্টার্ট আপ দু সালে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে প্রতিটি বিভাগে বিজয়ীরা পাবেন পাঁচ লাখ ডলারের পুরস্কার আমাদের উদ্যোক্তারাই হচ্ছে আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি এবং এই উদ্যোক্তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া এবং তারা যাতে গ্লোবাল যে নেটওয়ার্কটা আছে সিলিকন ভ্যালি ইউরোপ তাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারে এবং দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে আমাদের দেশি উদ্যোক্তাদের এই সেতু বন্দরের উদ্দেশ্যেই সিড স্টার এবং বেইসিস এবং আমাদের বিডি ভেঞ্চার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার এবং ফিনিক্স ভেঞ্চার ক্যাপিটালকে সাথে নিয়ে আমরা এই উদ্যোগের আয়োজন করেছি পেপসিকোর জনপ্রিয় ব্র্যান্ড কুটকুডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন অভিনেত্রী 
ओपी कोरीम ये पर लक्ष्य शोने बार राजस्थान एक्टी होटल है जॉम कल अनुष्ठान है राजन करा है अनुष्ठान है ट्रांसकॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के व्यवस्था बना पड़े चलो को सीईओ सिमिन हुसैन पेप्सी को बांग्लादेश शेयर कंट्री मैनेजर डॉटपॉन भाषिता शाहो प्रदर्शन थी रुद्धो तो न कार्मो करता रहो पुस्तित चलन दशक शेख रास्तेले ने जर्मनी रूपों लक्ष्य बंगबंधु आंतर जैसे शामिल उनके अंदर आयोजित हो आलोचना शवाय बोक्तबोर आक्षेप प्रधानमंत्री शेख हसीना हम रखों शार्षे जोलाते शेखना